ተነ ስለን ተመልካቾች እንደምን ሰምታችኋል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችንን ይዘንቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን ስለ ህጻናት አመጋገብ የምንነጋገር ይሆናል በተለይ እድሚያቸው ከ6 ወር እስከ 10 እስከ 24 ወር ወይም እስከ 2 አመት ይያሉ ህጻናት ምን አይነት ምግብ ሊመገቡ ይችላሉ በምን ሁኔታ የተዘጋጀ ምግብ ይመገባሉ ለምን ይመገባሉ የሚለውን ጭምር ትንታኔ የሚሰጥበት ይሆናል በዚህ በተጋበዙ ባለሙያዎች እንኳን ደላመጣችሁ ይያለሁኝ ካጤና ሚኒስቴር ነው ሁለቱ መንግዶቻችን የመጡት በየተራ አስተዋውቃለሁኝ ዶክተር በላይነ ሽፍሩ በጤና ሚኒስቴር የሥራተ ምግብ አማካሪ ናቸው አቶ አበራ ድባቤም እንዲሁ በጤና ሚኒስቴር የሥራተ ምግብ ባለሙያ ናቸው ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ እንደሚሰጣችሁ እምነቴ ነው 0115512080 ደግመዋለሁኝ 0115512080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄያችሁ ማدرس ይችላሉ መሐመድ ነጂ ቢባም የናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ ያስተላልፋል ወንዶ ሰንጥላ አሁን ውይይቱን እየመራ ሀብሪያችሁ ቆይታ ይማርግ ይሆናል እስከዚህ ሳችን ፍጻሜ ይረሳሯችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዘናል የስልክ መስመራችንን በድጋሚ ያስተዋውቃለሁ 0115512080 551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄዎቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ውይይታችን መግባት እንችላለን ህፃናት በተለይ 6 ወር ሲሞላቸው ተጨማሪ ምግብ ይባላል ተጨማሪ ምግብ መጀመር የሚባል ነገር አለ ተጨማሪ ምግብ ማለት ራስ ምን ማለት ነው የሚለው መጀመሪያ ማየት ተገቢ ነው ብያስባለህ ዶክተር በላይ ንሽከርሶን ጀምር እሺ ማመሰግናለሁ እንግዲህ ከስሙ سنነሳ ስሙ ራስ ሚያሳይ ምንድነው ተጨማሪ ሲባል ሌላ ምግብ አለ ማለት ነው ህፃናት የሚመገቡት ይሄ ምንድነው አንድ ህፃን እንደተወለደ አንስቶ እስከ 6 ወር ድረስ ማለትም 180 ቀን የናቱን ጡት ብቻ ነው የሚጠባው ሌላ ነገር ምንም ነገር መውሰድ የለበትም ውሃም ቢሆን መጠጣት የለበት በሐኪም የታዘዘ መዳኔት ስካል ሆነ ድረስ ሌላ ነገር ምንም ሳይያዝ 6 ወር ድረስ ይቆያል 6 ወር ከመላው በኋላ 181 ደኛው ቀን ላይ ማለት ነው ተጨማሪ ምግብ እንግዲህ እስከ 6 ወር ድረስ ያይና ጡት ወተት ለልጁ የሚያስፈልገውን ለእድገቱ የሚያስፈልገውን ሁሉንም ነገር አመጣጥ ነው ያዘ ስለሆነ 6 ወር ጡቱን ብቻ ጠብቷል አሁን ከ6 ወር በኋላ ያይ ጡት ወተት በቂ ስለሆነ ተጨማሪ ምግብ ያስፈልጋል ማለት ነው ለዚህ ነው ተጨማሪ የተባለው ከጡቱ ላይ ተጨማሪ ከጡቱ ላይ ተጨማሪ ተጨማሪ ምግቡ ሲጀምር ጡቱ ይቀራል ማለት አይደለም እስከ ሁለት አመት ድረስ ጡቱን እየጠባ ተጨማሪ ምግብ ይሰጣዋል መልካ የዚህ የተጨማሪ ምግብ ያው 6 ወር ላይ ጀምራል የሚል ነገር ተጠቅሷል ስድስት ወር ለምን የሚለውንም መልከት ጥሩ ነው ብያስባለሁ ይሄ ከስድስት ወር ቀደም ብሎ ወይ ዘጊቶ ማስጀመር አይቻልም እንደው ጥቅምና ጉዳትም ካለው አብሮ ማየት ጥሩ ይመስለኛል አቶ አበራስኪ እንሺ አመሰግናለሁ ዶክተር እንደገለጸችሁ እንግዲህ ስድስት ወር የሆነበት ምክንያት በመጀመሪያው ስድስት ወር የናጥ ወተት ሁሉንም ንጥረ ምግቦች ለህፃኑ በበቂ መጠን ስለያዘ እስከ ስድስት ወር ህፃኑ ምንም አይነት ተጨማሪ ምግብ አስፈልገው ይሄ እንግዲህ በሳይንስም እየተረጋገጠ ነገር ነው ስድስት ወር ሲሆነው የጡት ወተት በንጥረ ምግብ ይዘቱም በመጠኑም ስለሚያስ ህፃናት ደግሞ የምግብ ፍላጎታቸው ወይም ሪኳየርመንታቸው የ ንጥረ ምግብ ስለሚጨመር ስድስት ወር ላይ ለክ ተጨማሪ ምግብ መጀመር አለበት ማለት ነው ቢዘገይ ወይም ቢቀድም ምን ችግራለሁ ማለት ይችላል እንግዲህ ከ6 ወር በፊት ያው ማይመከረው የመጀመሪያው የጡት ወተት በቂ መጠን የንጥረ ምግብ ስለያዘ በኢነርጂ በፕሮቲን ፋት እነዚህ ሁሉ ለህፃኑ የሚያስፈልገው ምግብ ስለያዘ የመጀመሪያው 6 ወር ምንም አይነት ተጨማሪ ምግብ መሰጠት የለበትም ሁለተኛ የመጀመሪያው 6 ወር ቢሰጡ አንደኛ ከዚህ ከንጽህና ጉዳይ ጋር በተያያዘ ህፃናት ለተለያዩ ህመሞች ሊዳረጉ ይችላሉ። ምክንያቱም የከ6 ወር በታች ህፃናት አንደኛ አንጀታቸው ብዙ ያልጠና ስለሆነ ለተቀማጥና ለልዩ ልዩ ህመም ስለሚዳረጉ ከ6 ወር በፊት ህፃናት ከጡት ወተት በተጨባሪ ምንም አይነት ምግብ መሰጠት የለባቸው። ከ6 ወር በኋላ ቢዘገጅስ 
በለንስና ስድስት ወር ላይ እንዳልኩት የናት ጡት ወተት የሚዘውን የንጥረ ምግብ መጠኑ ስለሚቀንስ ከዛ በኋላ ተጨማሪ ምግብ ካልጀመሩ ህፃናት ለምግብ ዓለም መጣጣን ወይ ማልኑትሪሽን ሊዳረጉ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከበተለይ አንድ እናት ከጸናሳች እስከ ሁለት አመት ድረስ የመጀመሪያው 1 ሺህ ቀን ይባላል ነው የሁለት የመጀመሪያው ሁለት አመት ለህፃናት እድገት ትልቅ ትልቅ ክብካቤ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው በንጽህና በመግብ እነዚህ በሁሉ ነገር ህፃናት በጣም ክሪቲካል ፔሪዮድ የሚባለው የመጀመሪያው ሁለት አመት እድገታቸው ጊዜ ነው እንደማለት ነው ያ ስለዚህ ህፃናት ስድስት ወር ጀምሮ የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት አለባቸው ተጨማሪ ምግብ ከዚህ በተጨማሪ ህፃናት ጡት መጥባት እስከ ሁለት አመት እና ከዛ በላይ መቀጠል አለባቸው ስለዚህ ሁለት ነገር ነው እናረጋው አንደኛው የና ጥጥ ወተት መስጠት ይቀጥላል ሁለተኛው የተመጣጣነ ኒውትሪንት ወይም ንጥረ ምግብ ያለው ምግብ ከ6 ወር ጀምሮ መስጠት ተገቢ ይሆናል መልካም ምን የሚለው ነው የተወሰኑ ሐሳቦች አንስተውልናል ተጨማሪ ምግብ መስጠት አለባቸው የሚለው ነገር ተነስቷል ምን አይነት ምግቦች የሚለው ማየት ተገቢ ነው ብያ ምን አለ ሆይ እንግዲህ በተለምዶ የሚሰጡ ይኖራሉ ይታወቃሉ በሀገራችን ልጆች ምግብ ለማስጀመር የሚሰጡ አይነት ምግቦች ይኖራሉ እንዲሁም ሚመከሩ ለድገታቸው ለጤንነታቸው ለጥንካሬያቸው ደግሞ ጥሩ ነው አይ ተብሎ የሚታሰቡ ምግቦች ይኖራሉና ምን አይነት ምግቦች ይመገቡ ጥሩ ዶክተር ብለነሽ እንግዲህ ምን አይነት ምግብ መስጠት አለብን በመንልበት ጊዜ ምግቦችን በአራት ወይም በአምስት የምግብ ምድቦች መመደብ እንቻላለን አሁን የመጀመሪያው ከእህል ዘር የሚዘጋጅ ምግብ ነው ሌላው ጥራጥሬ ነው አትክልትና ፍሬዎች አሉ ፍራፍሬዎች እና የቅባት የተለያየ ቅባት ከእንሰሳት ሊሆን ይችላል ከአትክልት ሊሆን ይችላል እና የእንሰሳት ተዋጽኦ ስጋ ወተት እንቁላል የመሳሰሉትን እንዲ ከፋፍለን ማየት ነው ያለብን አሁን አንድ ህፃን ቢያንስ ከነዚህ አሁን ከገለጽኳቸው የምግብ ምድቦች አራቱን አይነት አሰባጥረን መመገብ መቻል አለበት ለማስጀመር አሁን ልክ ስድስት ወር እንደሞላው አንድ ህፃን ለማስጀመር የተፈጨ ምግብ ቢሆን ቀላል ነው ያንንም ለማዘጋጀት ለምሳሌ በአገራችን የተለያዩ ክፍሎች የተለያዩ የምግብ አይነቶች አሉ። ግማሹ ከህል ዘር ሊሆን ይችላል ግማሹ ደግሞ ከስራ ስር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዛ ከእህል ዘር በገንፎ ቢጀመር ጥሩ ነው የሚሆነው ከእህል ዘር 3 እጅ ከጥራጥሬ አንድ እጅ አድርገን ዱቄቱ ተዘጋይቶ በገንፎ መልክ መስጠት ይቻላል የህል ዘር ሲባሉ እና ማንን ያካታሉ ቢሆን ሁሉ ትንሽ ግልጽ ለማድረግ በስምን ጥንንጥራቸው እስኪ አዎ የህል ዘር سند እንግዲህ ጤፍ ማሽላ ዳጉሳ ገብስ ስንዴ በቆሎ የመሳሰሉት የህር ዘር ነው ምንላቸው የጥራጥሬ ዘር ደግሞ ምንላቸው እንደ ሽምብራ አተር ባቄላ የመሳሰሉት ናቸው እና እነዚህን 3 እጅ ከህል ዘር አንድ እጅ ከጥራጥሬ አድርገን ዱቄቱ ተዘጋይቶ በተከደነ ቃ ማስቀመጥ ይቻላል ከዛ ለልጁ የሚያስፈልገውን መጠን ያህል ወደ ኋላ እንትነለዋለን ገንፎ ያዘጋጁ በገንፎ ማስጀመር ይቻላል እንዶ የገንፎ ሱኔታ ምን መሰላል አለበት የሚለው ትንሽ ማይጥሩ ይመስለኛል የየ የይዘቱ የውፍረት እና የቅጥነቱ ሁኔታ ብና ያውጥሮ ነው ያስባለኝ አቶ አበራስ ኦኬ የ እንግዲህ እንደ ቀደም ተገለጽ ነው ስድስት ወር ላይ ምግብ ሲጀመር ለህፃናት ለነሱ የተመጣጠነ መሆን አለበት ምክንያቱም ስድስት ወር ላይ የህፃናትን የጉሮሮ የአፍ ጡንቻዎች ያገናዘበ ወይም በነሱ ጉሮሮስ ሊወሰድ የሚችል ሴሚሴሎይድ ወይም ትንሽ ከጠጣር መለስ ያለ ሴሚሶሊድ የምንለው አይነት ለስለስ ያለ ሆነ ለስለስ ያለ ማለት ነው በዚህ መልኩ መጀመር አለበት እንግዲህ በተለይ ከ6 እስከ 8 ወር በሚሆንበት ጊዜ ጻናት እነዚህ ነው ነው የተከስኩት አይነት ምግብ እየተሰጣቸው ከሁለት እስከ 3 ጊዜ በቀን ቢሰጣቸው ጥሩ ነው እንግዲህ እድሚያቸው እየጨመረ ሲሄድ የመጠኑ የይዘቱ የሚሰጥበት ድግግሞሽም እንደዚሁ ከአድገታቸው ጋር እየጨመረ ምሄድ ነው የሚሆነው እንግዲህ ዶክተር እንደተከሰችው ቀደም የ 
ይዘቱ ጉዳይ ወይም ከምን ከምን ይዘጋጃል ምን ነው ምን ያውጣ ተሰዋለች አንድ እጅ የ እንደነው ይሄ ለጁም ስጥራ ጥሬ ምን ነው ነው ሁለት ሶስት እጅ ደግሞ ከአህል ዘር እነዚህን በማቀናጀት መስጠት ተገቢ ነው እድሚያቸው እየጨመረ ሲሄድ በተለይ አንድ አመት ጻናት ሲሆናቸው በተሰው የሚወስደውን ምግብ መውሰድ ይችላል በዚህ ጊዜ የአፍ የቁሮሮ ጡንቻዎቻቸው ማኝክና ማዋት ስለሚችሉ ማንኛውንም በተሰው የሚወስደውን ምግብ መውሰድ ይችላል ማለት ነው መልካም ተጨማሪ ያለ መሰለ እሺ እዚህ ጋር ትንሽ ለመጨመር አሁን በአገራችን የተለመደው ምንድነው ብዙ ጊዜ አጥሚት የሚባል ነገር አለ በጣም ቀጭን ነው እሱን ነው ለህፃናት እንደ ተጨማሪ ምግብ ተብሎ የሚሰጠው ያ ትክክል አይደለም አጥሚት ምግብ አይደለም ውሃ ነው የልጁን ሆድ በውሃ መሙላት እንጂ ምግብነቱ በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ለስለስ ምንልበት ጊዜ በቀላሉ ለናቶች እንዲረዱት ለማድረግ በሶስት ጣቷ አንስታ ልጅ አፍ ውስጥ እንትከተው መሆን አለበት ያ ነው እንግዲህ ለስላሴው አሁን ሌላ ለምሳሌ እንደ ማር ወለለ ይባላል የሆነ ሰብጀክቲቭ ነው ሁሉ ለመግለጽ ብዙ የሚመች አይነት አይደለም በቀላሉ ግን ተለማለት አንዲት እናት የምታዘጋጀው ገንፎ በሶስት ጣቷ አንስታ ልጅ አፍ ውስጥ ማድረግ የምትችለው ለስላሴ ነው እንደዛ ከሆነ ምግቡን አገኘ ማለት ነው መልካም እንመለስባችኋል ሌሎች ነጥቦች ይኖሩናል መስመር ላይ ጠያቂ አሉን ሙሚና ይመስሉኛል ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው ተናስተልም ሙሚና እንዴት አሉ እግዚአብሔር ምስል ዘና ጠያቂ ሐሳቡን መቀጠል ይችላሉ ጠያቂ ነበርኝ ስለ ጻናት አመጋደብ እሺ ይቀጥሉ ነው ጻና አለኝ ያንዳ አመጣልኝ እሺ ብዙ ጊዜ ተመጥራት አገንፎ ምናምን ነገንፎ ማንዳንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ታርጊበት የሚባለ ባባሎች አሉ። እሱ ምን አይነት ጉዳት ይሰጣል? እግዚአብሔር አስፈልግምስ እንዴት ነው ለማለት? እሺ ሄሎ እየሰማን ነው ገንፎ ነው የሚያዘጋጁና የሚማግቡት? እናው ገንፎ አንዳንድ ነገር እጠቀማለሁ ለጣና። እሱ ምን ይጀምርኩ? እም እዚህ አሁን እዚህ ታረደ እንዲህ ሰዎች እዚህ እዚህ ነገር ነው ማንም ይባለ ባባል አለ እሱ ምን አህል ነው ለማድረግ ነው ተሰማ ነው ጥሩ መልካም ጥያቄያቸው ግልጽ ነው እንደመት ነጭ ስለዚህ እና ሰናብታቸው በቂ ነው የሰማነው መረጃ እና መሰግናለሁ ሙሚና ጥያቄው ተሰምቷል ምን ላይ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም እቶ ሰነ መስማት ስላልቻልኩይ ነው ወደናንተ ስለዚህ ነበርው የሳቸውን ጥያቄ ወደ አላላ ላይ መለስ ብለን እናያዋለን ሌሎች ነገሮች ብንመለከት ጥሩ ነው ገንፎ የገንፎ እህል ቤት የሚዘጋጅ ቢሆን የሚል ሐሳብ ነው የተነሳለን ገቢያ ላይ የመግዛት አቅም ያለው ሰው ገቢያ ላይ ሊገዛ ይችላል ነው የሚለውን ምንን መልከት እስኪ አቶ አባረ እህሎች ለህፃናት ተጨማሪ ምግብ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ምን ያህልስ እንደው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ያህልስ ሰው ያንን ማድረግ ይችላል የሚለውን ምን መልከት እስኪ በመጀመሪያ እንግዲህ የህፃናት ተጨማሪ ምግብ ሲዘጋጅ ሪኮመንድ የሚደረገው ወይም የሚያከራው በአካባቢ የሚገኝ ወይም አንድ ቤተሰብ ሊያገኘው የሚችለው ነገር መሆን አለበት ነው ሁለተኛ የመግዛት አቅም እንግዲህ እንደኛ ሀገር ሁሉንም የምግብ አይነት ወይም የህልዘር አስፈላጊ የሆነ ሁሉም እንግዲህ የተሟላ ላይ ሆን ይችላል በቤት ውስጥ ስለዚህ የተወሰኑ ነገሮች ተጨማሪ ነገሮች የሚገዙ ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ሀገር ስናይ ራሱ አሁን 50% እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ስና 50% ሰልፍ ፕሮዲውስ ወይም የሚመረት ነው ነው የሚለው ወደ 44% ምን ምንድነው ተገስቶ ነው አቅርቦቱ ወደ 6% በእርዳታ መልክ የሚገኝ ነው ነው የሚለው ስለዚህ ማንኛው ሰው ወይም ለህፃናት ተጨማሪ ምግብ ሲያዘጋጅ በተቻለ መጠን በአካባቢ የሚገኝ ወይም ሎካሊ ፕሮዲውስ የሆኑ ነገሮች ነው ማዘጋጀት ያለበት ነገር ግን የግድ ምንድነው የተመጣጠነ መሆን ስላለበት ከገበያ መግዛት ሊያስፈልግ የሚችልበት ሁኔታ አለ ግን አቀመን እንትን ያለ መሆን አለበት እሱ ለማ መልካም እናልባት ዶክተር ባለንስ የሚጨምሩልን ሐሳብ ካለዚች ላይ ቢነሳ ጥሩ ነው አዎ እንግዲህ እንደ ተባለው በተቻለ 
እያንዳንዱ አናት አካባቢያ የሚገኘው ምግብ ተጠቀም ይመረጣል አሁን እንዳልከው ተዘጋይቶ ሚሸጥ ዱቄት ሊኖር ይችላል አሁን በአገራችን በመናየው ሁኔታ እኔ ያላምንበት ለምን ይሄ አደልትሬሽን የሚባለው ሌላ ነገር መደባለቅ ወይም ደግሞ አሁን ባልነው 3 እጅ ከእህል እንደ እጅ ከጥራጥሬ ተደርጎ መሰራቱ ምንም ማረጋጋጭ አይደለም እዛጋ እንደዛ ነው ወይ ያስ የተባለው ይዘት አለው ወይ የሚለው እኔ ይሄ ነው ለላል ችልም እም መከረው ምንድነው እንደባለው ሙያ እያንዳንዱ አንድ አካባቢ ያለው የህል ዘር ወይም ጥራጥሬ ሶስት እጅ እህሉን አንድ እጅ ጥራጥሬውን አድርጋ በታዘጋጀው ቀላል ነው የሥራ ሥር ተጠቃሚ አካባቢዎች አሉ እነሱም እንደዛው በአካባቢያቸው ካለው ምግብ ከሥራ ሥሩ ሶስት እጅ ከጥራጥሬው አንድ እጅ አድርገው ቢሰሩ የበለጠ ይቀላጫል አንደኛ ያ የተባለው ነገር አለ እናት ለልጅ ምን ጊዜ ሌላ ነገር ቀላቅላት ተሰጥ ስለዚህ እኔ ማምንበት ራሱ አይሰራችሁ ነገር ለልጇ በተሰጠው ነው መልካም ጥሩ ነው የሞሚናን ጥያቄ እንመልከት የሳቸው ጥያቄ አንድ አመት ልጅ እንዳላቸው ገልጸውናል ገንፎ አዘጋጅተው እንደሚመገቡም ነግረውናል ሌሎችም ያነሷቸው ነገሮች አሉ የሳቸውን እና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እናልፋለን አሁን እንግዲህ ወይ ዘሮ ሞሚና የጠየቁት ቅቤ አታድርግበት ይሉኛል ልጅዋ እንደመቱ ነው በገንፎ ጀምሯል ስድስት ወር ሲሆን ነው ነው ጀመሩት ስድስት ወር ሲሆን ነው መጀመራቸው በጣም ጥሩ ነው በገንፎ መጀመራቸው በጣም ጥሩ ነው አሁን ይሄ ልጅ ልክ ስድስት ወር እንደሞላው የመጀመሪያዎቹ ቀናት 23 ማንኪያ ነው ሊበቃውም ይችላል ቅቤ መጀመር ይቻላል የተመጣጠነ ለ አንድ ስኒ ገንፎ ምናልባት አንድ የሻይ ማንካ ቅቤ ሊበቃው ይችላል ወይም ግማሽ ሾርባ ማንካ ቅቤ ሊበቃው ይችላል ቅቤ መጨመር ይቻላል መልካም ከይቅርታ ጋር ላቋርጦትና መስመር ላይ ጠያቂ አስተናግደን እንመለሳለን እነዚህ ነጥቦች በጣም ወሳኝ ናቸው መስመር ላይ ብዙ እንዳናቆያቸው ይሄ ነው ሄሎ ሄሎ አቶ አያሌው ሄሎ ተነስተን ሄሎ ተነስተን ተነስተን እንደና አይመስከን ስኪየር ሶንም ጠያቂ እንስማ ሐሳቡ ምንድነው? ሄሎ አሬት አሎ መስመር ላይ ነኝ በጣም ጥሩ መስመር ላይ ከሆኑ እስኪ ጥያቄ ሐሳቡን ይቀጥሉ። ኦኬ ሺ ቴሌቪዥን አላጠፊው እንደ ያቶ አያለው አጥፍቻለሁ እሺ ይቀጥሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንዲት እናት ከ6 ወር በፊት ልጆቿን ባጓው መመገብባት ትችል ተጨማሪ ምግብ ይጀምሩ በልጆቹ ላይ የሚያመጣው ችግር ምንድነው የሚል ነው የናው ጋር አንተው ጋር ተከታተል ሚዲያው ላይ ከስድስት ወር በፊት ያለው የናት ምግብ ንጥረ ምግቡ ስለአለ መመገብ ይችሉ የተሻለ ሆነ አይደል ነገር ነው ያለው በልጆቹ ጤንነት ላይ ጤንነት ተጠብቆ ከተመገቡ የሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው ያለው እህህ እሺ ሁለተኛው ንጽህና መጓደል ውስጥ ይመገቡ ችግራ ያመጣ ማለት ነው ይገለጽ የሰማውት ተነጽህና ጉልበት ጋር በተያያዘ ምክንያት ልጆቹ የመጽየ የተለያየ ችግር ይመጣባቸው ችግሩን መሸከም ስለማይችሉ በእኔ ላይ ሰማውት ዶክተር ስትገልጽ የሰማዋል ከዛው እጭ ችግር የለውም ወይ ልጆቹ በውስጣቸው የሚመገቡትን ምግብ በነጽህና ካቀረቡት ለዚህ ላይ የሚያመጣው ፋክተር የለም ወይ የሚል ጥያቄ ስለላለኝ እሺ እና መሰግናለን ጥያቄዎቹ ተደምጠዋል ምላሽ ሰጥባችኋል ይከታተሉ መልካም ወደ ጀመርናቸው ሐሳቦች እንመለስ የወይዘሮ ሞሚናን ጥያቄ የታየ ነበር ቅቤ ለህፃኑ ጨምሮ ስለመመገብ የተነሳ ነበር እሱ ላይን ቀጥልና ቀሪዎቹን ደሞ ወደ አላላይ እንመለስባቸዋል አሁን እንግዲህ የወይዘሮ ሞሚና ልጅ አንድ አመቱ ነው አንድ አመት ስለሆነ ይሄ ህፃን አሁን የቤተሰቡን ምግብ መመገብ ይችላል እስከዛ ካለ ደረሱት ግን በገንፎ ብቻ ስካውን ካቆዩት ልጁ መለማ መዳለበት ማኝክ ባሁኑ ሰዓት ማኝክ ይችላል ማዋጥም ይችላል ስለዚህ ለስላሳ ነገሮችን መስጠት ይቻላል እንደውም የቤተሰቡ ምግብ ቅባት ያነሰው ከሆነ ለልጁ ሲደረግ ቅባት ጨምሮ አዘጋይቶ መስጠት ይቻላል እና አይፍሩ ወይ ዘሮ ሙሚና ቅቤ ጨምሮ መስጠት ይችላል መልካም 
ጥሩ የያቷ ያለው ጥያቄ እንን መልከት መሰለኝ ባቂ መላሽ አግኝቷል ወይ ስለማስብ የወይ ዘሮ ሞሚና ያቷ ያለው እንን መልከት አቶ አበራ አይሽ የሳቸው ጥያቄዎች ቀደም ሲል አንዱ ጥያቄ ተነስቷል ምናልባት እንደው ተጨማሪ حساب የሚቀርበት ሆነ ብዬ ነው ከስድስት ስቶር በፊት ህፃናትን ምግብ ማስጀመር ወይም ተጨማሪ ምግብ መስጠት ስለሚለ ጉዳይ ነው ተነሳሱ ላይ እስቲ حساب እንግዲህ ከ እንደነው ከአለም ጤና ድርጅት አስተ ምንድነው የተቀመጡ መመሪያዎች ወይስ ስታንዳርዶች አሉ ሪኮመንዴሽኖች ህፃናት በመመቸ የምግብ መጀመር አለባቸው እስከ ስንቶር ጡት መጥባት አለባቸው ሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ቀድም እንደጠቀስ ነው እስከ 6 ቶር አንደኛ የጡት ወተት በቂ ነው ሁሉንም ንጥረ ምግቦች አካቶ ስለያዘ ነው ትልቁ ነገር እሱ ነው ስለዚህ ብዙ ወላጆች ይፈራሉ ምክንያቱም የጡት የወተት በቂ አይደለም ህፃናት ይታመሙ ይችላል ያንሳል በሚል የተለያዩ ምግቦች ይጀምራሉ ኢቭን እንደ ተወለዱ እንኳን ተጨማሪ ነገር የሚሰጥበት ሁኔታ የተለመደ ነው በእኛ ሀገር ስለዚህ ከተወለዱ ጀምሮ ህፃናት እስከ 6 ወር ጡት ብቻ ቢጠቡ ያለው ንጥረ ምግብ በቂ ነው ነው ሁለተኛው ምግቦቹ ቢሰጡስ የሚለው ነገር ነው በንጽህና ከተያዙ ምን ችግር አለው የሚለው ጥያቄ ነው በመጀመሪያ የህፃናት እስከ 6 ወር ማቹር በቂ አይደለም የህፃናት አንጀት ይህን ተጨማሪ ምግብ ለማስተናገድ ስለዚህ እስከ 6 ወር መሰጠት የለባቸው ነው ሁለተኛው ትልቁ ነገር እንግዲህ ካለን ተጨባጭ ሁኔታም ስለምናይ ነው እኛ ሀገር ህፃናት በአማካኝ በአመት 3 ጊዜ በተቀማጥ ይጣቃሉ በአመት በአማካኝ ነው ይሄ ስንወስድ ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ተጨማሪ ምግብ ቢጀምሩ ከጥንጽና አኳያ በተቀማጥ እና በሌሎች ህመሞች መጠቃት ቻንሳቸው ትልቅ ነው ስለዚህ ያ ሁለተኛው ሪኮመንዴሽን ወይም ስድስት ወር ላይ መጀመር የሚለው ነው አክሴፕት አርገን እንደ ሀገር የዓለም ጤና ድርጅት የሚያስቀምጣውን ሪኮመንዴሽን ነው ይዘን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው መልካም ስለዚህ ከዚህ አኳያ መሰጠት የሌለበት በዚህ ምክንያት ነው የሚለውን በሚገባት የተገለጸ ይመስለኛል እናልባት ተጨማሪ हिसाब ካለ ማንሳት ይችላል ከሌለ ወደ ሌሎች ነጥቦች እንለፍ ቀደም ሲል ለልጆች ለስለስ ያለ ገንፎ መስጠት ጥሩ ነው የሚል ነገር ተነስቷል እንደው በአንድ በአንድ ጊዜ የሚሰጣቸው ምግብ ውስጥ ምን ምን ማያዝ አለበት ብዙ ነገሮች ባንድ የማያዝ ይኖርበታል ወይስ ሚለውን መልከት ሲ ዶክተር ብራይነሽ እሺ እንግዲህ ለአንድ ልጅ ተጨማሪ ምግብ በመናዘጋጅበት ጊዜ ቢያንስ ከአራት የምግብ ምድቦች የተቀላቀለ ነገር መዘጋጀት አለበት ብለናል ቀድም ያዘጋጀነው ዱቄት ሶስት ጅህልና አንድ ጅ ጥራጥሬ ተደርጎ የተዘጋጀው ዱቄት ለመጀመሪያ ልጁ ሲጀምር 181 ኛው ቀን ላይ አንድ ወይ ሁለት ማንኪያ ነው የሚያስፈልገው ከዛ በላይ ሊበላ ይችላል እድሜው በጨመረ ቁጥር ግን መጠኑን እየጨመረን መሄድ አለበት እስከ 8 ወር ባለው ጊዜ üst ያ ህፃን ቁርስ ላይ አንድ የቡና ስኒ መብላት ይችላል ምሳሌ እንደዛው ራት ላይ እንደዛው መብላት ይችላል ይሄ ምንድነው ሆነ አንድ የቡና ስኒ ምለው የቡና ስኒ ኢትዮጵያ üst በየትኛው ማካባቢ ያለ ነው በ99.9% አካባቢ ያ የቡና ስኒ ሁላችንም ምንጠቀም በስለሆነ በዛ ነው መለኪያው ለየለኑ ምሚለያየ አይነት አይደለም አይደለ የቡና ስኒ መጠኑ አንድ አይነት ነው እና በሱ እስከ 8 ወር ባለው ጊዜ üst በዛ አንድ የቡና ስኒ መውሰድ ይችላል ከዛ ይልጅ ድሜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የምግቡ መጠን እንደዛ ይጨምራል በአንድ አመት ቁርስ ምሳ አራት አንድ አንድ የቡና ስኒ መውሰድ ይችላል ያልች ካንድ አመት በኋላ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ከ3 እስከ 4 የቡና ስኒ እስከ 2 አመት ድረስ መስጠትን ይችላል በዚህ ማከል ቁርስና መሳው ማከል መክሰስ ይሰጣዋል ያለው ነው ቤት ውስጥ ፍራፍሬ ሊሆን ይችላል የሆነ ቤት ውስጥ አለኝ የምትለውና ቲቱ መክሰስ መስጠት ይችላል ከመሳና አራት ማከልም እንደዛው መክሰስ ማግኘት አለበት እዚህ ጋር እነዚህን ምግቦች እየወሰደ ጡቱ ግን መቅረት የለበት እንደውም ምግቡን ከመስጠቷ በፊት ጡቱን ጠብቶ ሁለቱን ጡቷን ከጨረሰ በኋላ ወደ ምግቡ መሄድ አለበት ያለ ምንድነው የሚጠቅመን የጡት ወተት ኢሞኖግሉብሊን የሚባለው በሽታን የመከላከል አቅም ያለው ንጥረ ነገር ስላለው 
ልጁ ያንን ንጥረ ነገር እንዲያገኝ ነው ከምግቡ በተጨማሪ ተጨማሪ ምግብ ብለናልና እና እድሜው እየጨመረ ሲሄድ በዛው ልክ የምግቡ መጠን እየጨመረ ይሄዳል አንድ አመት ሲሆን ነው የቤተሰቡን ምግብ መብላት ይችላል ብለናል ያን የቤተሰቡ ምግብ ለልጁ እንዲሆን ለማድረክ ማበል ጸግም ይባል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ገንፎን በውሃ ከመስራት በወተት በተሰራው የተሻለ ይሆናል ቅቤም ይሁን ዘይትም ይሁን ያላትን ነገር ስትጨምርበት አሁንም የተሻለ ይሆናል ምግቡ በለጸገ ማለት ነው እዛው ጋር ጎመን ካለ ጎመኑን ከትፋ ገንፎ ውስጥ ጨምራ መስጠት ትችላለች ፍራፍሬ እንደ መክሰስ መስጠት ይቻላል ወይም ከመግቡም በኋላ ቢሆን መስጠት ይቻላል በዚህ አይነት ልጇን ከመገበች ጥሩ ያምሮና ካለው ይድገት ያለው ልጅ ኖራታል ማለት ነው መልካም ሌሎች ነጠቦችን እንመለስባቸዋለን መስመር ላይ ጠያቂ ያሉ እንቀበል ሄሎ 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 ተናስተልን ካልኪዳ አቤት እንዴትዋልሽ እግዚአብሔር መጥጋ እሺ ሐሳብ ጥያቄውን እስኪን ስማ እሺ እኔ ጥያቄ አንድ እናት በሚት ድንጋት ትገራጋጥማት በሞትና ልጇ ወላጆች ማለት ቀሬ የልጁ ቤት ተሰቦላጆች ህፃኑን እንዴት አድርጎ ነው ማሳደግ ያለባቸው እንዲሁም እናትየው ሞታለች እንግዲህ ወተት ማጥባት አትተም ሞተች እናት እና ምን ማድረግ አለባቸው ይሄንን ነገር ፍጥጥጋቹ መፍስ በስተድን ደስተኝ እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው ስለዚህ ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም እዚሁ ምግብ ማበልጸግ ላይ ትንሽ ተጨማሪ ሐሳቦችና አንሳና ወደሳቸው ጥያቄ እንመለሳለን ቀደም ሲል እንሳት ተዋጾም ለልጆች መስጠት ይቻላል ለሚል ሐሳብ ተነስቷል ለምሳሌ ስጋን እንወስድ የትኛው ከስጋም የሚመረጡ ክፍሎች እንዳሉ ይነገራል የትኛው የበለጠ ጥሩ ነው ለልጆች እንዴት ተዘጋጅቶ ሊተስጣቸው ይችላል ለሚለው እንመልከት እስኪ ተዋበረ ኦኬ ያው ምንድነው የ ይሄ አራት እጅ ስንል ሶስት እጅ ከጥራጥ ከዘር አንድ እጅ ከጥራጥሪ ተጨማሪ ግን የሚደረጉ ተጨማሪ ንጥረ ምግብ ሊያመጡ ወይም ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አሁን እንደኛ ሀገር ስናይ ብዙ ጊዜ በተ ምንድነው በመደበኛነት የሚወሰዱ ወይም ስታፕል የሚባሉት ዲበሰፋት የሚን መገባቸው ነገሮች ነው ለህፃን መመንሰጠው ነገር ግን ህፃናት ከ6 ወር ጀምሮ በተለይ የእንስሳት ተዋጾ ማግኘት መቻል አለባቸው ምክንያቱም ብዙ ሚኔራል ቫይታሚን እነዚህ ተጨማሪ ንጥረ ምግቦች ከእንስሳት ተዋጾ ስለምናገኝ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አትክልት ፍራፍሬ መጨመር ተገቢ ነው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተጨምረው አራት ብቻ መገደባችን ያ ሚስንትን እንዳያረግ ነው ምንድነው የገነዛብየን ተንዳይ ፈጥር ነው ስለዚህ የእንስሳት ተዋጾ ፍራፍሬ አትክልት እነዚህ ሁሉ መጨመር አለባቸው የተሟላ ምን ነው እነዚህን سنጨመር ነው እንግዲህ ይታወቃል አንድ አንባራ አይ ሁኔታዎችን ስናይ በተለይ የእንስሳት ተዋጾ ምን ያህል ይገኛሉ ብለንና ስናይ ያው የሚታወቅ ነገር ነው ከኮስት ከዋጋ ከነዚህ እነዚህ አንጻር ስናይ ያው ችግር ሊኖር ይችላል ነገር ግን የተመጣጠነ ምግብ ለህፃናት ሰጠን ምንለው እነዚህ እንስሳት ተዋጾችን አትክልት ፍራፍሬ ስንሰጥ ነው ነው አው የሰጋውን ጉዳይ ያነሳውት ያለ ምክንያት አይደለም ብዙ ሰዎች ለህፃናት ስጋ ላይፈጭላቸው ይችላል ለሚል ሐሳብም ስለሚያነሱ ስለምንሰማ ነው እንዴት የሚለው እንዴት ይዘጋጅ እንዴት ይሰጣቸው የሚለው ትንሽ ተጨማሪ ብናረግበት ወይ ነው ዶክተር ወላይንሽ አው እንግዲህ ለህፃናት ያው የእንስሳት ተዋጾ ይሰጣል ብለናል 6 ወር እንደጨረሰ ማስጀመር ይቻላል ትኩስ ስጋ ከሆነ መፍጨት ይቻላል ወይም ደግሞ አድቃነቲቱ መክተፍ ትችላለች ከዛ በኋላ ከገንፎ ጋር አብራ መስጠት ትችላለች እንግዲህ በአገራችን ያው ያለን ነባራ ሁኔታ በመናይበት ጊዜ እንስሳት በተለይም ስጋ ነው ተት ባውዳመት ነው ብዙ ጊዜ ሚኖረው እና በዛ ባውዳመት ቀን ቤት ውስጥ ደስቶ ይሁን አርዶ ይሁን ያለውን ስጋ ለቤተሰቡ በሚሰራበት ጊዜ የተወሰነች ወስዶ ቋንጣ አድርጎ 
ወቅጦ ያቋንጣ ከደረቀ በኋላ ክዳን ባለው ዕቃ ተቀምጦ ገንፎ ሲሰራ ዛ ላይ የተጨመረ መስጠት ይችላል በዱቄት መልክ ማለት ነው በዱቄት መልካው ያው ለማቆየት ነው እንጂ ፍሬሹም ስጋ ካለ ቀጥቅጦ ከገንፎ ጋር ቀላቅሎ መስጠት ይችላል መልካው ወተት የተለመደ ነው ብዙ ህጻናት ወተት እንዲጠጡ ይደረጋል በተለያየ መንገድ ማለት ነው በተለይ ስድስት ወር ሲሆናቸው ይከብዳቸዋል በሚል ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ ይመስጠት ነገርም አለ እስቲ እሷ ላይ ትንሽ ሐሳብ ይጨመርበት ይሄ ነው አፋበራ እንግዲህ የናት ወተትና የወይም የላም ወተት በፋት ወይም ስብ ኮንቴንቱ ወይም ይዘቱ ሊላይ ይችላል እና ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ ስድስት ወር እንደተጀመረ ብዙ ጊዜ ይከብዳቸዋል ይባላልና የስብ መጠኑም ትንሽ ከፍ ስለሚል ነው ከዛ አንጻር ነው የሚታየውና ብዙ ጊዜ ውሃ ጨምሮ የመስጠት ምን የማለት ነገር ይታያል ስለዚህ የስብ ኮንቴንቱን መዳሉት ለማድረግ አይነት ነገር ነው እንደዛ የሚደረገው ማለት ነው የስብ ኮንቴንቱ ወይም ፋት ኮንቴንቱ ከጨመረ መጠኑ ህፃናት ላይ ፈጭላቸው ይችላል ነው ትልቁ ፕሪንሲፕል እሱ ነው መልካም ለላው ምናልባት እንግዲህ እዚህ ሆን ጻቷ ጻካዊ ትንሽ ተጨማሪ ሐሳቦችና አንሳና ወደ ሌሎች ነጥቦች እናልፋለን የእንቁላል ያሳ የመሳሰሉት አማጋገቦች ትንሽ ምን መልከት እስኪ ዶክተር እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት አሳ መብላት ይችላል ካለ እንቁላሉን መብላት ይችላል ገንፎ ውስጥ ሊጨመርለት ይችላል ስጋውን አሁን ባልኩት መንገድ ወይም ፍሬሹ ስጋ ተቀጥቅጦ ደቆ ገንፎ ሆነ ይችላል ቋንጣ አድርገውም ወቅጠው አስቀምጠው መጨመር ይችላል ምንም የሚከለከል ነገር የለም የሚከለከል ካለ ወይም ችግር ከተፈጠረ እዛ ጋር ባለሙያዎች አሉ። ሀኪም ቤቱ እስዶ ከባለሙያ ጋር መነጋገር ነው። እንጂ ይሄ ይከለከላል ለህፃን ልጅ የሚባል ምንም አይነት ነገር የለም። ያንን የወተት ውሃ መጨመር ነገር እንግዲህ ምን አይነት ወተት ነው እንገዛው? ሲጀመር ከሚመጣበት ቦታ ብዙ ተቀባዮች አሉት ተጠቃሚው ጋስ ከሚደርስ ድረስ ምን ያህል ውሃ እየተጨመረበት እንደሚመጣ ባለሙያዎች የውተት ባለሙያዎች ሊነግሩን ይችላሉ ስለዚህ ያ መሆን የለበት ኢቨን ከቤት ውስጥ የታለበችው አላም ብትሆን ለልጁ መስጠት ይቻላል ስጋ ቆ እየሰጠ ነው ሌላ ተጨማሪ ነገር እየሰጠ ነው ነው ቀስ በቀስ ይያለማመድን ስምንት ወር ሲሆነው ምንም የሚከለከል ነገር የለም እየሰጠነውን በሙሉ መብላት ይችላል ስለዚህ ወተት ገስታቸውን በትጠቀሙ ሰዎች ምንም አይነት ውሃ አጥቀላቅሉ ነው መልክቴ መልካ ምናልባት እንግዲህ ከ6 ወር ጀምሮ ምግቦችን መመገብ ይችላል ተብሏል አዳዲስ ምግቦችን የመልመድ የማስጀመር ነገሮችም በየጊዜው ሊለዋወጡ ይችላሉ አንድ አንድ ምግቦችን እንደው ላያቋቸው ላይለምዷቸው የሚችሉ ካሉ እንዴት ነው ማስለመድ የሚቻለው አዳዲስ ምግቦችን በተለይ ገንፎ ተብሏል ከዛ ቀጥሎ ሌሎች ምግቦች የቤተሰቡ ምግብ ለምሳሌ መልመድ ቢፈልግ እንዴት ነው ማስለመድ የሚቻለው ሚሎን ነው እንግዲህ ህፃናት በጣም ጎበዞች ናቸው ከኛ በላይ ምላሳቸው የተለያዩ ምግቦችን ይለያሉ አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ ካስለመድናቸው ከዛ ለማውጣት ያስቸግራል ያንድ አይሆን ያንን ተጨማሪ ምግብ በመን ጀምርበት ጊዜ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ቀላቅለን ነው ምን ሰጣቸው ያ ሲሆን አንድ አይነት ምግብ ላይ ማተኮራቸው ይቀራል ለምሳሌ ያሁን ሎሚ ትንሽ ጠብታ ገንፎ ላይ ብናረግ ኮምጣጣ ነገርን ይለምዳል ብርቱካኑን እንደዛው ብናደርግበት የብርቱካንን ጣዕም ይለምዳል ሌሎቹ ነው የተለያዩ ምግቦች እንደየ አካባቢው አሁን እንጀራ የሚበላበት አካባቢ በዘጠኝ ወር እንጀራ ፍትፍት መስጠት ይቻላል በሽሮ ፍትፍቶ ቤተሰቡ የሚበላውን መስጠት ይቻላል سنሰጠው ግን እንደ ትልልቁ ሰው ባንድ ጊዜ ሁሉንም ሊወስድልን አይችልም ቀስ ይያልን ማላመድ አለብን የተለያዩ ነገሮች ቀላቅለን እየሰጠን ያንን ካደረግን አያስቸግሩ የተለየ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ያስቸግሩ ይመገባሉ መልካም ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ ያለ መስማማት አለርጂ የሚባሉ ነገሮች አንዳንድ ህጻናት ላይ ሊኖር ይችላል የተለያየ ምግብ 
እሱን እንዴት የሚለው ነገር እናየዋለን ከዛው ፊት ግን መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉን ብናስተናግድ ጥሩ ነው ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ሞሚና ጥያቄ የነበረኝ ጥያቄ አንደኛው እስከ አንድ አመት እስከሚሞላቸው ድረስ የላሞተት እንዳይጠጡ የሚባል ነገር አለና እንዲ እንዴት ነው ለምን እንደሆነ ማይጠጡት ሌላው ግን እስከ 6 ወር ድረስ ተጨማሪ ምግባት ይባላል እኔ አሁን የሰባት ወር ልጅ ነው ያለኝ አርሊ ነው በቃ ፎርሙላው ተፈጠውት አይበቃው ማታማታ ይነጫን እንጃል አይተኛም ስለዚህ ስለማይጠገው ነው ብሎ ብዙ ሰው ኮመንትስ ያደርገኝ በቃ ፎርሙላው ተያጥጣውት ነው ጎን ለጎን እና ሱስ እንዴት ነው የሚታየው ይበቃል ወይ ወይ ከበቃ ደግሞ ልጆች ለምን ይነጫን ነጫሉ ኡቴ ምቻ ለመስጠት በመወከርኩበት ጊዜ ማለት ነው እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ መልካም ምናልባት አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ተጨማሪ ምግብ አስጀምሮ ይሆን ሰባት ወር ላይ አሁን አሁን አስጀምሮ ያለ ሁን ግን እንደታው ይሄ ለምሳሌ አዘገጃጀት ያሉት ነገርም አልገባኝም ዛ ጋር ጥያቄ ወይ ከደገሙት ከሶስት እጅ አሁን እየተከታተልኩ ስለነበረ ነው ሶስት እጅ እና አንድ እጅ አሉ እኔ አሁን ምሰጠው ለምሳሌ ዝም ብዬ አሁን አጃ ብቻውን ቤት ውስጥ ያለ እንደዚሁ ሌላው ነገሮችም ጋር አሁን በሱ ነገር ብቻው ድንች ነገር እና አትክልትም ሁሉ ነገር ብቻ ብቻው ነው መሰጠውና እሱ እንዴት ይታያል ባላንስ ዲዮናል ወይ እሺ እና መሰግናለን ጥያቄዎቹ ወግልጽ ናቸው ምላሽ ሰጥባቸዋል ይከታተሉ መልካም ወደሳቸው ጥያቄ ካሜራችን በፊት ቀደም ሲል ያነሳውትን ሐሳብ ማየት ተገቢ መስለኛል እንደየሰው ምናልባት አለ መስማማት የምግብ አለ መስማማት ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ ይኖራል በህፃናት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አዲ ከሰት ይችላል ህፃናት በተለይ ሲጀምሩ ስድስት ወር ሲጀምሩ ተጨማሪ ምግብ የምንሰጣቸውን መጠን አይነት ሁሉ የጨመርን ምን ሄደው አንደኛው አለርጂን አይደንቲፋይ ወይም ከመለየት አንጻር ነው የትኛው ምግብ አይነት አለርጂ ሊሆንባቸው ይችላል ይያለን የተለያዩ የምግብ ስብጥሮችን እየሰጠን ነው ቼክ ምናረጉ ስለዚህ አለርጂ ሊከሰት ይችላል ሊኖር ይችላል ጥሩ ምናልባት እዚህ ጋር ተጨማሪ ሐሳብ ካለ እንዴት መለየት እንዴት ማስከረት ይችላል የሚለውንም አብሮ ማየት ይችላል አዎ እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ ያስቸግራል በተለይ መጀመሪያ ለወለዱ እናቶች የትኛው ምግብ እንደሆነ ዛጋ ለምሳሌ በሽፍታ መልክ ሊሆን ይችላል የሚወጣው ያንን ሽፍታ የትኛው ምግብ ሰሰጠው ነው የወጣው የሚለው እናቲቱ ሁለት ሄ 3 ያራት የደጋግማ ያንን ምግብ እየሰጠች ማየት አለበት የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ወይም ደግሞ ከምግብ ውስጥ ከመትሰጠው ውስጥ አንዱን ያወጣች ካላየችው እንዲ ባንዴ ሄኛው ምግብ ለዚህ አለርጂ ፈጥሮበታል ብሎ ለማለት እንሽ ያስቸግራል ስለዚህ በመሞከር በእያንዳንዱ ሙከራ ውስጥ ሊታይ ሊገኝ የሚችል ነው የሚሆነው ስለዚህ ያንን እያዩ ማስቀረት የሚያስፈልገው ማስቀረት እና መቶ ይቻላል ማለት ነው አዎ በዚህ አጋጣሚ ወደ ባለሙያ መሄድ አለበት ባለሙያ ጋር ሄዳ ከሐኪሙ ጋር ተማክራ ሐኪሙ የሚሰጣት ምክር መስማት አለበት ማለት ነው መልካም የሞሚናን ጥያቄዎች እንመልከት የተነሱልን ሐሳቦች አሉና የሳቸውን እኔ ሁለት መሰረት አይ ጥያቄዎች ይመስሉኛል እንግዲህ ከመጀመሪያው እናሳስ የመጀመሪያው ጥያቄያቸው አንድ አመት ሳይሞላቸው የላሞተት ስለ መስጠት እና ስለ አለ መስጠት የተነሳ ሐሳብ ነው ሱላይስቲ ዶክተር የላሞተት አትስጡ አይደለም የተባለው የተበረዘ ስለሆነ ውሃ ተጨምሩ ነው የላሞተት መስጠት ይችላል እንግዲህ ስለ ወተት ስናነሳ የላሞተት የማይስማማቸው ልጆች አሉ አሁን እንዳልነው አለርጂ የሚሆንባቸው ልጆች አሉ እነዛ መሰጠት የለባቸው ያ ወተቱ ከሆነ ያንን አለርጂ አመጣባቸው ያንን ወተት መጠጣት የለባቸው እንደውም ገንፎ በሚሰራበት ጊዜ በውሃ ፍልቶ ገንፎን ከመስራት ወተት አፍልቶ ገንፎን መስራት ምግቡን ያበለጽጋዋል ብለናል ቀደም እና ጥጡ አይበቃውም በዬ ዱቄት ወተት ሰጥቻለሁ መሰለኝ ለተኛው ብዙ አልሰማውም ታያጅ ነው አዎ እና የጥጡ ወተት እንደ ፋብሪካ ነው ማለት እንችላለን ጥጡ በተጠባ ቁጥር ወተት ይወጣል ጥጡ ካል ተጠባ ወተት አይመረት ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ልጁ የሚጠባበት ድግግሞሽ አጭር ከሆነ ማለት 
ረጅም ጊዜ ወይ ሰራተኛነት ለተወን ትችላለች እዚህ ማከር ረጅም ጊዜ ካልተጠባጡቱ ቶሎ ቶሎ ላይወጣው ይችላልና አይበቃው ምንም ሂሳብ ያላቸው ያንን አይበቃው ምንም ሊሆን ሂሳብ ለማንሳት ልጁ በቀን ውስጥ በሐራ ሰዓት ማለት ነው እስከ 8 የሽንት ጨርቅ ወይም ባሁኑ ዳይፐር መቀየር ከቻለችና ጢቱ ያወተት በቂው ነው ማለት ነው ሁለተኛው ልጁ ያድጋል ኪሎን መመዘን ነው ኪሎ እየጨመረ ከሄደ የዛች እናት ወተት በጣም በቂ ነው ምናልባት ይሄ ልጅ ምንጭ አነጫው ስለራቦ ብቻ ሊሆን አይችልም ዳይፐሩም ቶሎ ቶሎ ካልተቀየረለት ይነጫነጫል መኝታም ካልተመቸው ይነጫነጫል ስለዚህ ምንጭነጨበት ምክንያት ወተት ስላልጠባ ነው ብቻ ብሎ መውሰድ ትንሽ ያስጀግራል ስለዚህ እናቶች ቶሎ ቶሎ ባጠባችሁ ቁጥር የጡት ወተቱ ምርቱ እየጨመረ ስለሚመጣ ቶሎ ቶሎ ማጥባቱ ነው መፍቴው ቢያንስ ከ10 እስከ 12 ጊዜ በ24 ሰዓት ልጁ መጥባት አለበት መልካም ተጨማሪ አነሱልን ነገር አለ ተጨማሪ ምግብ ማስጀመራቸው ነገርውናል ያስጀመራቸው ምግቦችን ዝርዝሮቹን ነግረውናል ማበልጸግ ማለት እንዴት ነው ስብጥሩ መጠበቅ ማለት እንዴት ነው የሚለውም ሐሳብ ተነስፋል እዚ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ቢቀርበት ጥሩ ነው ዶክተር እንደጀመሩት አው ያ ሶስት ጅና አንድ ጅ ተባለው ክሊር ይሆነላችኋል መሰለኝ ማለት ነው ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል ግልጽ ለማድረግ አሁን የገንፎ ሁሉን በመናዘጋጅበት ጊዜ ማሽላውም ጤፉም በቆሎም ገብሱም ስንዴውም አጃውም ሁሉ ሲሪያል የሚባለው ምድብ ውስጥ ነው ያለው የህል ዘር ነው የህል ዘር ነው እነዛ ካሉ መቀላቀል ከሌላ አንዱ ምራሱ በቂ ነው ሶስት እጅ እሱን ከወሰድን በኋላ አንድ እጅ ደግሞ አተር ሽምብራ ባቂ ላይ መሳሰሉትን ከዚህኛው ጋር ቀላቅሎ ዱቄቱን ማዘጋጀት ማለት ነው ሶስት እጅና አንድ እጅ ያል ነው ስለዚህ ምን ለካበት መንገድ ይለያያል ለምሳሌ ተመሳሳይ አይነት መለኪያ ካለን 3 እጅ አንድ እጅ ቢሎ ለማስረዳት አሁን እዚ 3 ብርጭቆ አለ ተመሳሳይ ብርጭቆስ ናቸውና አንዱን ብርጭቆ የሞላ ነው ባንዱ አይነት እህል ከሆነ ሌሎቹም በሌላኛው የሞላ እንዴዳል እንደማለት ነው ተመሳሳይ መለኪያ እንጠቀማለን እንደማለት ነው መለኪያችን አንድ አይነት ነው ጥሩ እሱም በደንብ ግልጽ ለማድረግ ነው አሁን በኪሎ ብል ኪሎ የለም እንዳትሉ ይነው ተመልካቾች እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ እንፈልገው ለምሳሌ ብርጭቆ ከሆነ አንድ ብርጭቆ አተሩ ሽምብራው ባቄ ነው አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ሁሉም ሊሆን ይችላል ከሱ አንድ ብርጭቆ ከወሰድን ከእህሉ ዘር ደሞ ስንዴው ሊሆን ይችላል ማሽላው ሊሆን ይችላል ጤፉ ሌሎች ሌሎችም የህል ዘሮች እንደያካባቢው ከሱ ደሞ 3 ብርጭቆ እንወስዳለን ከዛ በኋላ ዱቄቱ ይዘጋጃል ያው አዘገጃጀቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ መፈጨት ይኖርበታል ከተፈጨው በኋላ እነዚህ ዱቄቱ ደግሞ ወገንፎ መልክ ይሰራል እንደማለት ነው ጠያቂያችን ያነሱል ለምሳሌ ካንድ አይነት ምግብ የተዘጋጀ ገንፎ እንደሚያበሉ ነግረውና ለምሳሌ አጃን ተቀሰውልናል ድንች የሚሰጣሉ ሌሎችም የተቀሷቸው ነገሮች አሉ ምን ያህል ስብጥር የተጠበቀ ነው ማለት ይቻላል ስብጥሩ ለመጠበቅ ተጨማሪ ምን ምን ሊያስፈልግ ይችላል እንደሚለውን ምን ነው እስኪ እሺ እንግዲህ ጠያቂያችን እንደገለጹልን ህፃኑ ያገኛ ያለው የሚፈልገውን ያክል አይደለም ያቱም ወይ እንደተገለጸው ካንድ ከህል ዘር ብቻ ነው ያገኛለው ስለዚህ የሚፈልጉ ንጥረ ምግቦችን በበቂ መጠን ሊያገኝ አይችልም ስለዚህ እንደተገለጸው መለካው ሊለያ ይችላል ግን 3 እጅ ከህል ዘር አንድ እጅ ከጥራጥሬ ተደርጎ ተጨማሪ ግን የሚደረጉ ነገሮች አሉ ነው አንደኛው እዛ ውስጥ ጎመን ሊጨመር ይችላል ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬ ነገሮች ሊጨመር ይችላሉ የእንሰሳት ተዋጽኦዎች መጨመር አለባቸው ምክንያቱም ወሳኝ ናቸው ለህፃናት እድገት በተለይ የሁለት የመጀመሪያዎቹ ሁለት አመታት ላይ ይሄ ፋቲ አሲድ የምንለው ለህፃናት ለአይምሮ እድገት በጣም ወሳኝ ሆኖ ንጥረ ምግቦች ናቸው ስለዚህ የእንሰሳት ተዋጽኦ መጨመር አለበትና እሳቸው ያዘጋጃሉበት መልክ ትንሽ ለህፃኑ የሚበቃውን ያህል ንጥረ ምግብ በሚያስገኝ መልኩ አይደለምና እነዚህን መንገዶች ተከትለው ያዘጋጁ ምህም መልካ ስለዚህ የተባሉትን አይነት ለምሳሌ የእንስሳት ተዋጽኦ ካትክልትና ከፍራፍሬና ከመሳሰሉት መጨመርና መመገቡ ለልጁ ጤንነት እድገትም ጠቃሚ ነው የሚል ነገር ተነሳይ መስለኛ 
መልካም ሌሎች ነጥቦችን ከመያታችን በፊት ለተመልካቾች አጠር ያለ የጽሁፍ መልእክት ብናደርስ የተሻለ ነው ብያስባለሁ ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የህፃናት አመጋገብ ላይ ነው ትኩረታችን በተለይ ከ6 ስቶር እስከ 24 ስቶር ከ6 ስቶር እስከ 2 አመት ድረስ ያሉ ህፃናት ምን አይነት ምግቦች ሊመገቡ ይችላሉ በምን ሁኔታ የተዘጋጀ ምግብ ይመገቡ ለ እድገታቸው አካላዊ እና አይምሮአዊ እድገታቸው ይጠቅማቸዋል የሚለው ነጥብ ነው እየተነሳ የሚገኘው በዚሁም ላይ የናንተ ጥያቄዎች እየدرسውን ምላሽም እየተሰጠባቸው ነው ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ አሁንም 011 551 2080 ደግሞአለ 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ሐሳቦቻችሁ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን አሁን ለጽሁፍ መልክታችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን ተመልሰን ስንገናኝ ምላሽ ያላገኙ ሐሳቦች በሰፊው የሚብራሩ ይሆናል አብራችሁን ነው አሁን ነው ተመልካቾች ከጽሁፍ መልክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የህፃናት አመጋገብ በተለይም ከ6 ስቶር እስከ 24 ስቶር ያሉ ህፃናት ምን አይነት ምግብ መመገብ ይገባቸዋል ለምን የሚለውን ጥያቄ በሚገባ መብራሪያ እየተሰጠበት ይገኛል ውይታችንን እንቀጥል ቀደም ሲል ከጽሁፍ መልክታችን አስቀድሞ ስለ ምግብን ስለ ማበልጸግ የተነሳ ነበር በተለያዩ አይነት ንጥረ ምግቦች ማበልጸግ እንደሚገባ ሲነሳ ነበር ከዚህ ጋር ታይዞ አዮዲን ያለው ጨው መጠቀም ለህፃናት ምን ጥቅም አለው የሚለውን መመልከት ተገቢ ነው ያስባሉ ይሄ ያስፈልጋል በምን ያህል መጣን የሚለውን ምን ነውስኪ አጥሩ ባወራ ኦኬ እንግዲህ አዮዲን አንዱ ከጥቃቅን ንጥረ ምግቦች ለህፃናት ወይም ለማንኛውም ሰው ከሚያስፈልጉ ንጥረ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው የአዮዲን ንጥረት እንግዲህ በህፃናት ላይ የተለያዩ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። አንደኛው የምንድነው የሜንታል ሪታርዴሽን ወይም የአይምሮ የአይምሮ እድገት ውስጥ ውስነነት ሊከሰት ይችላል ወይም ክሬቲኒዝም የሚነለው ማለት ነው። ስለዚህ አዮዲን አንደኛው በ በመግብ ውስጥ በበቂ መጠን ቢገኝ ጥሩ ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እንደ ሀገር ይሄ ሁሉም የጨው ምርት ባዮዲን እንዲበለጽግ ህግም አለ ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የሚሰራው ስለዚህ አዮዲን ለህፃናት እድገት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ካለው የንጥረ ምግብ ውስጥ አንዱ ነው ማበልጸጉም እንደ ግዴታ ተቀምጦ የተሰራ ነው አሁን መልካም ማሲ ነው መጨመር ያለበት አዎ እንግዲህ አዮዲን በተፈጥሮ ይተናል የሚገኘው በላይኛው ለማፈር ላይ ነው ያው ሀገራችን በተለያየ ምክንያት በላይኛው ለማፈር በጎርፍ በንፋስ ተጠርጎ ብዙ ወደ ስለሄደ እዛ ላይ የበቀለው ምግብ አዮዲን የለው ስለዚህ የግድ አዮዲንን ከጨው ጋር ቀላቅሎ ያው ጨው ሁሉም ህብረተሰብ ስለሚጠቀበት አዮዲንን ከጨው ጋር ቀላቅሎ መጠቀም ነው አዮዲን እንዳልኩት የመትነን ባህሪ ያለው ስለዚህ ምግባችን ተሰርቶ እሳት ላይ እንደተጣዳ አይደለም ወዲያውም እንደወረደ አይደለም እንደወረደም ትኩስ ነው ጠረጴዛ ላይ ለንበላ በመንዘጋጅበት ጊዜ ያኔ ነው የአዮዲን ያለው ጨው መጨመር ያለበት ከእሳት እንደወረደ ትኩሱ ላይ ብንጨምረው ለውጤ ለውምዛው እሳቱ ላይ እንደተጨመረው አይነት 
ይተናል ጨውን ደሞ ጻይ ላይ ወይም በመጣድ ማመስ የለብን አሁንም ያተናዋል ስንገዛው አይዮዲን ያለው ጨው ሆኖ ስንጠቀምበት ግን አይዮዲኑን እንዲተና ድርገን ነው በአብዛኛው የኢትዮጵያ የምግብ አሰራር ጨው መጀመሪያ ላይ ነው የሚጨመረው ሽንኩርት ሲቆላላ አብሮ ነው የሚጨመረው ያ መሆነ የለበት ስለዚህ ከወረደ ምግቡ በስሎ ከወረደ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ነው ነስነሰን መብላት ያለብን ያ በሚሆነበት ጊዜ አይዮዲኑን እናገኘዋለን ማለት ነው መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ህፃናት በተለይ እድሚያቸው 6 ወር ከሆነ በኋላ ተጨማሪ ምግብ መውሰድ አለባቸው የሚል ነገር በሚገባ ስናነሳ ነበር በተገቢ ሁኔታ ተጨማሪ ምግብ ባያገኙ ህፃናት ምን ይሆናሉ የሚለውን እንደመልከው በተገቢ ሁኔታ ካላገኙ ስብጥሩን የተበቀ ካላገኙ መጠኑ በቂ ካልሆነ ምን እንደው ሊሆን የሚችልው የሚለውን እንደመልከት እስኪ ኦኬ ቀደም ለመጥቀስ ሞክረናል ይሄ እንግዲህ አንድ ሺህ ቀን መጣ ምንለው ወይም የመጀመሪያው ሁለት አመት በጣም ወሳኝ ነው ለህፃናት የመጀመሪያው 6 ወር እንዳልነው ጡት መጥባት አለባቸው ጡት ብቻ ከዛ በኋላ ተጨማሪ ምግብ መጀመር አለበት ተጨማሪ ምግብ ባይጀመር ምንድነው የሚሆነው ስንል አንደኛ ጡት ወተት ውስጥ ያለው ንጥረ ምግብ እየቀነሰ ስለሚሄድ ህፃናት ለአካላዊ ድጋት ጤናማ ለመሆን ላይምሮ አድርገት እነዚህ እነዚህ ለማድረግ ወይም ለእድገቱ የሚፈልጉት ንጥረ ምግብ ስለማያገኙ የእድገት ውስስደነት ሊከሰት ይችላል ይሄ በተለይ መቀንጨር ምንለው በእኛ ሀገር ትልቅ ችግር ነው መቀንጨር ወይም ስታንቲንግ ምንለው እንደ ሀገር ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ህፃናት ለዚህ ችግር ሊዳረጉ ይችላሉ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ መቀንጨር ስንል አንድ ችግር ብቻ አይደለም በጣም ሰፊ ችግር ነው አንደኛ የህፃናትን የወደፊት ተስፋ ሁሉ የሚያመነም ነው ህፃናት እንግዲህ ስታንቲንግ ወይም መቀንጨር ምንለው የህፃናት ቁመት ከድሚያቸው አንጻር ያወዳደር ነው አጭር ረጅም ምንለው ማጠራቸው የቁመታቸው ማጠር ብቻ አይደለም ትልቁ ችግር አንደኛ የአይምሮ እድገታቸው ወደፊት አምራች የመሆን ትምርት የመቀበል እንተለክቷል ወይም ይሄ ፈጣሪ ዜጋ የመሆን እንትናቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሷል ስለዚህ ይሄ ችግር በጣም ዘርፈ ብዙ ነው ስለዚህ ህፃናት ለዚህ ችግር ይዳረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛው ህፃን እስከ ሁለት አመት የተለየ ከበካቢ ያስፈልጋል በጤና አመጋገብ በእነዚህ ሁሉም ነገሮች እስከ ሁለት አመት ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል ማለት ነው መልካም ምናልባት አሁን የመቀንጨር ጉዳይ ሲነሳ ነበር በሀገራችን ያለው የስርጭቱን የታ ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ በእናይ ጥሩ ነው የመቀንጨርም የመክሳትም ሌሎችን መገለጫዎች አሉ ብያ ምን አለ ሆይ ቁጥሩ ምን ይመስላል ምን ያህል አሳሳቢ ነው የሚለውንም አብረን ማየት ይገባናል ይስለማ ማለት ነው ዶክተር አዎ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር በመናይበት ጊዜ የ የኢትዮጵያ ዲሞግራፊክ ሄልዝ ሰርቬይ የሚባለው ሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የሚሰራው ሰርቬይ አለ በእኛ መስተማር የስነ ህዝብና የጤና ዳሰሳ ነው በእኛ መስተማር የሚሰራ እና ከ2000 አውሮፓውያን ጀምረን እስከ 2016 በመናይበት ጊዜ የመቀነስ አዝማሚያ ነው ያለው 2058 የነበረው አሁን በ2016 38 ደርሷል ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው 38 በመቶ አዎ በመቶ እና ጥሩ የመቀነስ አዝማም ያለው ግን አሁንም ከአለም ጤና ድርጅት ስታንዳርድ ጋር በመናስተያየበት ጊዜ አሁንም ከፍተኛ ነው ብዙ ስራ ይጠብቀናል ምንም የመቀነስ አዝማም ያሳይም ትልቅ ነው ብዙ ነው እና ይሄ ማለት ምንድነው እንግዲህ በ2058 ከመቶ የሚሆኑ ከሁለት አመት በታች ያሉ ህፃናት የመቀንጨር ችግር አለባቸው በመንልበት ጊዜ እነዚህ ልጆች ትምርት ላይ ሲገቡ የትምርት የመቀበል ችሎታቸው ዝቅተኛ ነው። ትልቅ ሰው ሆኖ አድገ ወደ ምርት በሚገቡበት ጊዜ ምርታማነታቸው የቀነሰ ነው። በጤና በኩል سنመጣ ተደጋጋሚ ለበሽታ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሁን በበሽታ በተጋለጡ ቁጥር ወደ ሀኪም ቤት በመመላለስ የሚወጣው ወጪ አለ ያንን የታመመ ህፃን ደሞ ይዞ ወደ ሀኪም ቤት ሄዶ ሰው በአምራችነቱ ፋንታ 
ሀኪም ቤት ጊዜውን ያጠፋል ስለዚህ በሁለት ወገን ነው እምናጠው አንድ የተሰራ ሪሰርች አለ በ2013 ላይ አምስት አገሮች ላይ የዓለም ባንክ እና የዓለም አይኤምኤፍ የሰሩት ሪሰርች አለ ያ ሪሰርች ማሳየን ወደ 55.5 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር በአንድ አመት ውስጥ ያሳጣናል መቀንጀር ብቻ ይሄ በጣም ብዙ ብር ነው ላንድ ደሃገር በጣም ብዙ ብር ነው እንግዲህ የህዳሴ ግድብ 80 ሚሊዮን ይፈጃል ነው የተባለው 55.5 ቢሊዮን ደግሞ ግማሽ የህዳሴን ግድብ መስራት የሚያስችልን ገንዘብ ነው ያሳጣን ያለው እና ቁመቱን አይደለም አሁን ምናው ብዙ ጊዜ አጭር ቢሆን ወይም እንዲህ ያለው ሰው አጭር ነው ጎበዝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ቁመቱ አይደለም ከሱ ጋር ተያይዞ የሚያስከትለው ችግር ነው ዋን ነው መቀንጨር ስንል ቁመት ብቻ አይደለም አምሮ በዛው ልክ ነው ሌሎቹ የሰውነት ክፍሎቹ በዛው ልክ ነው ማደግ የሚገባቸው ይሄል ሳይያድጉ የሚቀሩት እና መቀንጨር ብዙ አጋ አስከፍሎናል አሁንም እየያስከፈለን ነው ይሄን ለመወጣት የተለያዩ ሴክተሮች ርብርብ ይጠይቃል ስለ ምግብ ጥረትና ዓለም መጣጥን ስናወራ የጤና ሴክተር ብቻ አይደለም ሁሉም ሴክተሮች ይመለከታቸዋል ሁሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ይመለከታቸዋል ያንን ስናረግ ነው መቀንጨርን ባል ነው መሰረት ዜሮ አድርገን ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ጎዳና ለነስተት ምን ይችላል ሚል ሳቢ አለ መልካም ምናልባት ከዚህ ጋር ትንሽ ወጣ ያለ ነጥብ እናንሳና እንመልከት የ የንጽህና ጉዳይም አብሮ ቀደም ሲል ትንሽ ተጠቃቅሷል በተለይ ተጨማሪ ምግብ ሲጀመር ያዘገጃጀቱ ሁኔታ ያመጋገቡ ሁኔታ ንጽህና ከተጓደለ ለተለያዩ በሽታዎች የመጋደጥ እድል ይኖራል ይባላልና እሱ ላይ ትንሽ ነጥቦችን እናንሳስኪ እናልባት ለመቀንጨርም አስተዋጽኦ አላችሁ ስለሚባል ነው ይሄን ያነሳውት ኦኬ የንጽህና ጉዳይ ያው ትልቅ ጉዳይ ነው በተለይ ህፃናት ተጨማሪ ምግብ በስድስት ወር ሲጀምሩ ትልቁ ችግር የንጽህና ችግር ነው ጻናት በዚህ ምክንያት ለተደጋጋሚ የተቀማጥ ህመም ሊዳረጉ ይችላሉ እንግዲህ በተደጋጋሚ ተዳረጉ ማለት አንደኛ የለሰውነታቸውን የሚያስፈልገው የኒውትራንት ወይም ንጥረ ምግብ ያጣሉ በተጨማሪ ደግሞ ህፃናት በተለይ ህፃናት ይታመሙ አፒታይታቸው ወይም የምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል ይሄ እንግዲህ ህፃናት እንዳይመገቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያረጋል በተደጋጋሚ እንዲው በተጠቁ ቁጥር ህፃናት በተለያዩ የአንጀት ህመሞች አንጀታቸው ወይ ንጥረ ምግቦችን አብዞርቭ የማድረግ የመምጠጥ ካፓሲቲው ስለሚቀንስ ህፃናትን ለማልኑትሪሽን ወይም የምግብ ዓለም መጣጥን ችግር ከመያጋልጡ ነገሮች አንዱ የንጽህና ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደጀመሩ በተለይ ወዲያው በተደጋጋሚ ህፃናት ለዚህ አይነት ችግር ይዳረጋሉና ማንኛውም ሞላጅ ትልቅ ትኩረት ንጽህና ላይ ማድረግ አለበት ህፃናት ምግብ ከመዘጋጀቱ በፊት አንድ አሳዳጊ ወይ ምናት መታጠብ አለበት በመታስቀምጥ ሰዓት መታጠብ አለበት በስትመግብም እንዲሁ ማታጠባ መሆን አለበት ስለዚህ ንጽህናው በደም መጠበቅ አለበት ከዚህ አንጻር ማለት ነው መልካ የሚያዘጋጁት ሰዎች ንጽህና የምግቡ ንጽህና እና የመመገቢያ ቃውቱም ንጽህና ወሳይ ነው ብዬ አብስባለሁ ይሄን እሱ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ትንሽ እና እናንሳብልና ሌሎች ነጥቦችን ይዳላ አዎ እንግዲህ ስለ ንጽህና ስናወራ ስለ ምግብ አዘገጃጀት ስናወራ አንደኛ ምግቡ በንጽህና ቀደም ያለ ነው ዱቄት ገንፎ ለማስጀመር ንጹህ ሆኖ በተከደነ ቃ መቀመጥ አለበት ሲቀመጥ ከዛ በኋላ ምግቡ ለማዘጋጀት ወይም ከመ ስንዘጋጅ መጀመሪያ አዘጋጁ ሰው እጁን በውሃና በሳሙና መጣጠብ አለበት እቃውን በውሃና በሳሙና ማጠብ አለበት ከዛ በኋላ ነው ምግቡን ማዘጋጀት ያለበት ልጁ ለመመገብ በመትሄድበት ጊዜ ያቺ ያሳደገ ወይ መናት የልጁ እጅ መጣጠብ አለበት እዛጋ ሁሌ ሚረሳው እሱ ነው የሷን እጅ እንደታጠበችው የልጁን እጅ ማጠብ አለበት እቃው ንጹህ መሆን አለበት ያኔ ነው እንግዲህ የንጽህናው ሰንሰለት የሚጠበቀው መልካም ምግቡስ እዚህ ጋር እናቋርጥና ስልክ ተቀብለን እንመለሳለን የንጽህና ጉዳይ ትኩረት የሚሻው ስለሆነ ነው ስልክ ሄሎ 
ጤና ተናስተልን እንዳይፈስታመትናት አንደኛው ሊሆን ይችላል ነውና አንብላለችና ለምሳሌ በቃ ከድክ ገንፉ ባታዘጋጃልና እንጀራ ከሰጠችው አንዱን ሲር ያላገኘ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ጥራጥሬ ለምሳሌ ሽሮ ስትመገብ አላገኘም ወይና እንደውስ ይሄን ነገር ትንሽ ይብራራ ሁለተኛ ደግሞ እንትን ይሄ ለአምራች ወድገት ኦሜጋ 3 ወይ ምናም ይባል ነገር አለ እሱ እንደ ተጨማሪ ምግብ ይታያል ላይ ነው ማለት ነው እሺ ሌላ ደግሞ ጥስ ከማጥራስ ጋር አንዲትና ትልጇን ነፍሰ ጥሩሁና በተጣባ የጎን ይሽቁታት አለ ምናም ይላል እንደዚህ በአካባቢ ሰው ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ነው ማለት ነው እሺ እና መሰግናለን ዘርዘር ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ምላሽ ሰጥባችኋል ይከታተሉ መልካም የንጽህና ጉዳዮችን እንጨርሰና እንመለሰባቸዋለን እነዚህን ጥያቄዎች የህፃኑን እጅ ማጠብ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ብዙ የተዘነጋ ነው ተብሏል እስቲ ምከተል አዎ እንግዲህ ለምን የሚለው ማየት ጥሩ ይመስለኛል እዛው ላይ አይደል አዎ ብዙ ጊዜ ምንዘነጋው ልጆቹ ከስድስት ወር በኋላ ብዙ የሚነካኩት ነገር አለ ይድሁን ከሆነ መሬት ላይ ነው የሚድሁት እና እንደ ንጹህ ነው ምናየው ንጹህ ግን አይደለም እዛ መሬት ላይ ሲዱ ብዙ ነገር አለ ከሚይዟቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች ልጃቸው ላይ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እናቲቱ ለተመገበው ጃንት አጥባ በንጹህ እቃ ዘጋይ ተመግቦን ልክ ለተሰጠው ስትል የልጆችን በውሃና በሳሙና መታጠብ አለበት ለምን እንደው እዛ ጋር ይነካካል ለመብላትም ይሞክራል ማንኪያም ከተሰጠው በማንኪያው ለመብላት ይሞክራል ካልታጠበ ግን ቆሻሻውን ይዞ ወደ ምግቡ መጣ ማለት ነው እና ዘላ አይተልክ ትኩረት መሰጠት አለበት ሲመገብ ብቻ አይደለም ሽንት ቤትም ሄዳ ስትመጣ ጆን በውሃና በሳሙና መታጠብ አለበት ልጇንም ካጸዳዳች በኋላ በውሃና በሳሙና መታጠብ አለበት ስለዚህ ንጽህና ዋናው ነው አንድ ቦታ የሆነ ችግር ከተፈጠረ ልጁን ለተቅማጥ በሽታ ነው የሚያጋልጠው የተቅማጥ በሽታ ደግሞ ቀደም እንደተባለው ለልጁ የሚያስፈልጉት ንጥረ ምግቦች ይዞ ተለመየጣ ልጁ ወደ ምግብ ጥረትና ለመመጣጠን ይገባል ማለት ነው መልካም የጠየቀችንን ጥያቄ ምን መልከት እስኪ የ ስለ ሁለት ልጆቻቸው አመጋገብ ነው የጠየቁን የመጀመሪያው ጥያቄ ተነሳውና እሱ ላይ ትንሽ ዘርዘር ያለ ነገር ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል የምግብ ዝርዝሮችም ጭምር ነው የነገረው ምን ምን እንደሚመገቧቸው አንስተውልናልና እዛ ላይ ሐሳብ እስቲ ዶክተር እንግዲህ ስለ ፓስታና ፓስቲ ማካሮኒና ፓስቲኒ ነው ልጆቹ የሚመገቡት ይሄ ማካሮኒና ፓስቲኒ ከስንዴ ነው የሚሰራው ከስንዴው ሲሰራ ደግሞ የስንዴው ልባስ የመጀመሪያው ወጥቶ መጨረሻ ላይ ያለችው ነጭዋ ነች ወደ ማካሮኒ ወደ ፓስታ ወደ ፓስቲኒ ምትሄደው ሆል ግሬን የሚባላል ሙሉ እህሉ ዛጋ የአሁን ገብሱ ሲፈተክ የቫይታሚን ቢ ዝርያዎች ከልባሱ ጋር አብረው ይወጣሉ ለልጁ የሚጠቅመው ነገር አውጥተን ካርቦሃይድሬት ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ እንደ አንድ ሙሉ እህል ሊቆጠራ ይቻላል ገንፎን ቀድም ስናዘጋጅ ግን አሁን የጤፍም ይሁን የስንዴም ይሁን የምን የእህሉ ዘር ሆል ግሬን ዋለ ከሲሪያሉ ጋር ከጥራጥሬ ከጥራጥሬው ጋር እንቀላቀለዋል ሆል ግሬን ተሰጠው ማለት ወይም ይሄ ሙሉ ፍሬውን ሳንፈትክ ሰጠነው ማለት እዛ ገለባው ላይ ያለውን ቫይታሚን ቢ ዝርያ አብረን ሰጠን ማለት ነው አሁን ጠያቂያችን እንዳነሱት ፓስቲኒና ማካሮኒ ሰጣለሁ ነው ያሉት እሺ ከተስማማቸው እዛ ላይ ግን 
የእንስሳት ተዋጾ ስጋ ካለ ስጋ መጨመር ይችላል አሳ መጨመር ይችላል የዶሮም ስጋ መጨመር ይችላል እንቁላል መጨመር ይችላል ይሄ አንዱ ማበልጸጊያ ነው ሌላው ማበልጸጊያ አትክልቶች አሉ የተለያየ አትክልት እነዛን አትክልቶች ጎመን ሊሆን ይችላል ካሮት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ቆስጣ ሰላጣ ያለው ነገር በአካባቢ ያለው ነገር እዛ ጋር ተጨመረ ማለት ሌላ ማበልጸጊያ ጨመረን ማለት ነው በዛ ላይ ቅባት ዘይት ሊሆን ይችላል ቅቤ ሊሆን ይችላል ጨምረን ካዘጋጀ ነው በዛ መልክ ልጁ ቢያንስ ከአራት የምግብ አይነቶች ምግብ አገኘ ማለት ነው የምግብ ምድቦች ምግብ አገኘ እንደዛ አርጎ ይሄንን ፓስታና መኮሮኒ ማበልጸግ ይችላል ሽሮ ወጥ በእንጀራ እንደሚሰጡ ገልጸውናል ይሄ ማንድ ምድብ ውስጥ ምገባ ነው ወይስ እሱ አሁን እንጀራው የህል ዘር ነው ሽሮ የ የጥራጥሬ ዘር ነው እሱ ጋር የእንስሳት ተዋጾ ቢጨመርበት ይችላል አትክልትና ፍራፍሬ መጨመር ይችላል መልካም ሌሎች ጥያቄዎች ላቶ አበራላ አንሳቸው መሰለ ኦሜጋ 3 ወይ ኦሜጋ 3 የሚባለው ተጨማሪ ምግብ ማድረግ ይችላል ወይ ኢሜል ነገር አንስተውልና ቀድን ሲንታክስ ነበርና ፋት ወይ ስብ ነቀቤ መጨመር እንደ ባህልም አይሳይመከረም የሚል ይሄ እንግዲህ ካንትን አንጻር ነው ከአካባቢ ከባህሉ አንጻር ሊሆን ይችላል ህፃናት እንግዲህ በሁለት በመጀመሪያዎች ሁለት አመታት ኦሜጋ 3 ይፈልጋሉ ለአይምሯቸው እድገት ስለዚህ የእንስሳት ተዋጽኦ በተለይ ኮምፕሊት ፕሮቲን የተሟላ ፕሮቲን ያላቸው የሚባሉት የእንስሳት ተዋጽኦ ሲጨመሩ ነው ስለዚህ ኦሜጋ 3 ደግሞ እዛ ውስጥ በብዛት ስለሚገኝ ለአይምሮአቸው እድገትም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ኦሜጋ 3 ያላቸው ምግቦች መውሰድ ለአይምሮ እድገታቸው በጣም ወሳኝ ነው። ከምን ከምን ይገኛሉ ቢሎ ንስቲ አንዱ ለት ብለን ያቸው? ኦሜጋ 3 እንግዲህ አንዱ የአሳ ዘይት የሚባለው ነው ሌላ የተለያዩ የእንስሳት ተዋጽኦ ውስጥ ሊኖር ይችላል ቀቤ ወተት እነዚህ እነዚህ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የነዚህ የምንድነው ነት የሚባሉት እነዚህ ለውዝ እነዚህ እነዚህ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ነውስ መስጠት ኦሜጋ 3 ህፃናቱ እንዲያገኙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያረጋሉ። መልካም ሌላ ማንድት ያቂያ አስተውልናል እሷን ባጭሩ አይተናትን መለስ በነፍሰ ጥርነት ጊዜ ማጥዋት የሚል ነገር አንስተውልናል ባጭሩ ብዙም ከዛሬው ጉዳያችን ጋር ብዙ ባይገናኝ ትንሽ ሐሳብ ብቻ አንስተን እንልፍ ብዬ ነው እንግዲህ ያው ለሚቀጥለው ልጅ ጡቱ እንዲዘጋጅ ነው በርግዝና ብዙ ወደ መጨረሻው ትራይሚስተር በተለይ ወደ ከስድስት ወር በኋላ ባለው ከስድስት ወር በኋላ ባለው ጊዜ ባይጣባ ጥሩ ነው ለምን እንደው ጡቱ ለሚቀጥለው ልጅ ራሱን አዘጋይቶ በበቂ መጠን ወተት እንዲያወጣ ይረዳዋል ከዛ በፊት ባለው ግን ብዙ ማያስቸግርም መስጠት ይቻላል ሌላው እዚሁ ጋር ካነሱ ታይቀር ለመጨመር መፈልገው ከ ከዚህ አሁን ከተረገዘበት ልጅ በፊት ያለው ልጅ ጥጥ በደንብ ቢያጠውስ ከስድስት ወር ያለ ምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር እንደ ወሊድ መከላከያ ሊያገለግል ይችላል ጥጥ ማጥባት ራሱ ስለዚህ ጥጥ ማጥባት ሌላም ጥቅም አለው ማለት ነው ጥሩ የዚህ የእንስሳት ተዋጾችን የመመገብ ልምዱ አነስተኛ ነው የሚል ነገር ቁጥሮችም የሚገልጹት ነገር አለ በተለኛ ሀገር ላይ ህፃናትን የእንስሳት ተዋጽኦ የሚመገብ ልምዱ በጣም አነስተኛ ነው ይባላልና እሱ ላይ ትንሽ ሐሳብ ብቻ እናሳና የማጠቃለያ አድርገ ነው ማጠቃለያ እናደርጎ ጥሩ ነው ዶክተር አዎ እንግዲህ አንዱ ፍራቻ ምንድነው ህፃናቱን ያንቀጫዋል የሚል ነገር ይመስለኛል እንግዲህ ሳስበው ያው በተለምዶ ህብረት ሰው ውስጥ ስላልሆነ የሚባለውን ነው መሰማው ያንቀጫዋል የሚል ነገር አለ በ በደም ተፈይቶ ከተዘጋጀ ወይም ደሞ ቀደም እንዳልኩት ቋንጣ ተደርጎ ተወቅጦ ዱቄቱ ከተነሰነሰ ልጆቹና አንቀጫው መብላት ይችላል። የናቶቹ ፍራቻ ስጋው ስለሚያንቀጫው አልሰጥም ወይም ደሞ እንቁላል በዚህ ጊዜ አይበላም ይሄ ነገር ብዙ አይበሉም የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይከብዳቸዋል ብሎ ማሰብ ነው። አዎ እንግዲህ ከስድስት ወር ጀምሮ ተጨማሪ ምግብ ይሰጥ ሲባል ይሄ ዝም ብሎ ባንድ ቦታ ሁለት ቦታ የተሰራ አይደለም የዓለም ጤና ድርጅት ዓለም ላይ ጥናት አድርጎ ነው የዛ የጥናት ውጤት ነው ለሁላችንም ያው ከዓለም ክፍሎች አንዱ ስለሆነ ያ ጥናት ለሁላችንም ይሰራል 
ከስድስት ወር በኋላ የዛ ህጻን ልጅ አንጀት ምግቡን መፍጨት ስለሚችል መብላት ይችላል ብሎ ድምዳሜ ላይ ደረሰው የጥናት ውጤት ነው እና እናቶች ምንም የማይስፈራቸው ነገር የለም የእንስሳት ተዋጽኦ መስጠት ይችላል ስለዚህ በዚህ መልኩም ይመግቡ ከሆነ ቀደም ሲል የተባለውን መቀንጨር መቀጨጭ ከክብደት በታች ሆኖ መክሳት የሚባሉት እና ሌሎችንም አይነት ችግሮች መከላከል ይችላል እነዚህ ልጆች አድገው ማምራት የሚሆን እድላቸው ሰፊ ይሆናል ማለት ምንችል ይመስለኛል እንግዲህ ከተነጋገርንባቸው ሰፋፊ ጉዳዮች ውስጥ እነዚህን መዘን አጥተን ማጠቃለያ ማድረግ እንችላለን ብዬ ስላሰብ ቁኖ በዚሁን ንፈጽም ዶክተር በላይ ንሽፍሩ በጤና ሚኒስቴር የሥራ ተምግባ ማካሪ ናቸው አቶ አበራ ድባቤም በጤና ሚኒስቴር የሥራ ተምግባ ለሞያ ናቸው እዚህ ስቱዲዮአችን በመገኘት የህፃናትን አመጋገብ በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪ ያሰጠውናል በተለይም ከ6 ወር እስከ 24 ወር ድረስ ህፃናት ምን አይነት ምግብ መመገብ አለባቸው ምን ጥቅም ያገኛሉ ባይመገቡ ሊከተሉ የሚችሉ የጤና ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ የሆኑ ችግሮችም በሚገባ ተነስተዋል ልጅግና መሰግናለ ተመልካቾች የዛሬው ጤናው ቤት ዝግጅታችን የተከታተላችሁት ሊመስላል ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንገናኛለን እስከዚያው ሰላም ቆዩ እንሰማለን